appuntamento su Unica Radio, adesso siamo con la consigliera della qualità, Tiziana Cusolo. Benvenuta. Grazie per l'invito. Uh, facciamo una breve appunto, presentazione su qual è il suo ruolo sia all'interno della regione e sia all'interno di questa manifestazione. Allora, la consigliera di parità è un organismo istituzionale previsto dalla legge. Le consigliere di parità sono tutte, sia quella regionale che le provinciali, nominate dal Ministro del Lavoro, su nomina e designazione dei territori di provenienza. Quindi per quanto riguarda la consigliera di parità regionale della giunta regionale, per quanto riguarda le consigliere provinciali, dalla città metropolitana e dalle provincia. Il nostro compito è quello di eh, lavorare alla promozione delle pari opportunità su ogni campo della vita eh, lavorativa e sociale, quindi eh, di promuovere la conciliazione tra lavoro e famiglia e di eh, contrastare le discriminazioni di genere sul lavoro che sono un fatto, prima che ingiusto, anche un fatto giuridico molto grave, cioè quando una donna viene discriminata in ragione del sesso o anche un uomo a volte può capitare discriminato in ragione del sesso nel suo posto di lavoro, può, la, la, la consigliera interviene e, eh, e può chiedere al datore di lavoro di rimuovere la discriminazione. Glielo può chiedere in due modi, in più modi, glielo può chiedere attraverso una conciliazione, la richiesta di una conciliazione stragiudiziale oppure lo può eh, ritenere ritenere che se non adempie di portare il dottore di lavoro in giudizio. Ok, eh, ha avuto dei casi di questo tipo? Quali sono stati? Se ce li può ricordare? Io ho avuto moltissimi, moltissime segnalazioni e moltissimi interventi nel corso degli anni. Diciamo che sono arrivate in ufficio circa 140 donne e anche diversi uomini, anche alcuni dei quali per richiesta di aiuto relativamente alla paternità. Eh, i, più gravi, I più gravi sono stati principalmente legati alle discriminazioni per maternità, cioè le donne si rivolgono a me eh, qua, quando per esempio chiedono un part time per poter conciliare eh, la vita lavorativa con quella familiare e non gli viene concesso perché non hanno un obbligo di legge, eh, vengono da me anche in casi molto gravi come una lavoratrice di una importante casa di cura sarda che è stata licenziata proprio eh, il giorno in cui ha consegnato al datore di lavoro eh, il certificato di gravidanza a rischio. Questi sono i casi diciamo decisamente più, odio, più gravi e allo stesso tempo anche più odiosi perché siamo nel 2022 e le discriminazioni di genere sul lavoro non dovrebbero esistere. E poi c'è anche una, diciamo, una, uno strato nel sottofondo più difficili da identificare, anche da sgominare, eh, di discriminazioni e di molestie nei luoghi di lavoro. Ecco, in questi casi si interviene con più tatto, con, eh, si fa una valutazione del rischio, però diciamo che sono tutti casi legati alla discriminazione di genere sul lavoro, su cui noi possiamo intervenire gratuitamente per tutte le lavoratrici e lavoratori che vogliono lavorare. <ride> allora, che importanza ha avere appunto una consig un consigliere di parità nella manifestazione dedicata alle donne. Beh, insomma, io penso che sia estremamente importante, intanto perché la consigliera di parità è un organismo unico, quello italiano, è un caso unico in Europa, cioè non c'è nessuno Stato europeo che ha una figura come questa. Eh, esistono altre figure, probabilmente, ma ne esistono anche nel nostro paese, ma non la consigliera di parità. Che importanza ha in una giornata come oggi? Beh, eh, eh, direi che in una giornata dove l'Europa racconta quello che fa, racconta quanti denari mette a disposizione per i suoi cittadini per sviluppare imprese, opportunità di lavoro, opportunità per i giovani e, e, e che dice che eh, le pari opportunità eh, devono essere perseguite in ogni, in ogni campo, direi che la consigliera di parità è un organismo centrale, anche perché le consigliere partecipano con le regionali ai tavoli istituzionali dove si decide la spesa di questi fondi e quindi è una testimonianza importante di quello che noi facciamo a livello del nostro territorio ma anche a servizio dell'Europa. Perfetto, allora ringraziamo Tiziana Puzzo. Grazie a voi per questo invito e buon lavoro.